വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഉള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുന്നു യോവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലഘു പ്രസംഗം ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം എന്നെ മറച്ചു കളഞ്ഞ് തന്റെ വലയിൽ എന്നെ കൊടുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നറിവി അയ്യോ ബലാത്കാരം എന്ന് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു കേൾപ്പോരില്ല രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ മുറയിടുന്നു ന്യായം കിട്ടുന്നതും ഇല്ല എനിക്ക് കടന്നുകൂടാതെ വേണം അവന്റെ വഴി കെട്ടിയടച്ചു എന്റെ പാതകൾ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ തേജസ് അവൻ എന്റെ മേൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് എന്റെ തലയിലെ കിരീടം നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവൻ എന്നെ ചുറ്റും ക്ഷയിപ്പിച്ചു എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഒരു പോലെ എന്റെ പ്രത്യാശയെ പറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ കോപം എന്റെ മേൽ ജ്വലിപ്പിച്ചു എന്നെ തനിക്ക് ശത്രുവായി എണ്ണുന്നു അവന്റെ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു അവർ നേരെ തങ്ങളുടെ വഴി നിരത്തുന്നു എന്റെ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങുന്നു അവർ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്നോട് അകറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്റെ പരിചയക്കാർ എനിക്ക് അന്യരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്ന ഇയോബിന്റെ ഇയോബ് തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില വാക്യ അംശങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കടലാസ് കൊട്ടാരം പോലെ ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ ഭാവന സമ്പന്നത മനുഷ്യൻ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതാകുന്നു എങ്കിലും ദൈവദൃഷ്ടി അത് കേവലം നിസ്സാരമാണ് പൊട്ടി തകർന്നു പോകുന്ന കണ്ണാടി ചില്ലിന് സമാനമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി ഭക്തനായി ജീവിച്ച ദൈവദാസനായ യോഗ് നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദോഷം വിട്ടകളെന്നും അകന്നവനും എന്ന് യാതൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവം നേരിട്ട് സാക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്തനായ യോഗിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനോ പിറകെ ഒന്നായി വന്നു ഭവിച്ച ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ യാമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൃഗസമ്പത്ത് പുത്ര പുത്ര സമ്പത്തുകൾ അതുപോലെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വീടുകൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സകലതും സകലവും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സമയങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഒരു കാലത്തും തള്ളിപ്പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയസമ്മതം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി കൂടെ കൂടിയ ഭാര്യയും അതിഭയാനകമായി ശരീരത്തിന്മേൽ വ്യാപരിച്ച അസുഖത്തിന്റെ രോഗത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് മരിച്ചു കളയുന്നതന്നെ നല്ലത് എന്ന് ഭർത്താവിന് ബുദ്ധിപദേശം കൊടുത്ത് എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ തന്റെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഒരു വെളിം പ്രദേശത്തിരുന്ന് ചാരം വാരി ദേഹം മുഴുവൻ വോട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് തന്റെ പരുക്കൾ ചുരണ്ടി അതിവേദനയിലും അസ്വസ്ഥതയിലും അസഹിതയിലും കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയെ യോഗദാനം തന്നെ വിലയിരുത്തുന്ന മനോഹരമാകുന്ന രംഗമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ട ഈ വേദഭാഗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയുടെ ഏഴ് വിലപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിന്റെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം ബാക്കി ദൈവം എന്നെ മറച്ചു കളഞ്ഞ് തന്റെ വലയിൽ എന്നെ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവി അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ ആം ലൈക്ക് എൻ ആനിമൽ ഇൻ എ നെറ്റ് അതായത് വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല പ്രാചീന കാലത്തും ഈ നവീന കാലത്തും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും വല വിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ട് പല ഹൺഡ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് മൃഗങ്ങളെ കുടുക്കിലകപ്പെടുത്തുവാനായി വല സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആ പാതയോരത്തോട് നടന്നു വരുന്ന ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അത് വലയാണ് കുടുക്ക എന്നറിയാതെ അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോകും അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ആ മൃഗത്തെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടുപോകും 
അതിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കും അത്യുന്നതനായ ദൈവം വിരിച്ച വലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു മൃഗതുല്യനാണ് ദൈവദാസനായ ഇയോബ് എന്ന് താൻ തന്നെ താൻ പ്രലപിക്കുന്ന വലിയ പ്രലാപമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ താൻ രേഖപ്പെടുന്നത് അവനെന്നെ ദൈവം എന്നെ മറച്ചു കളഞ്ഞ് തന്റെ വലയിൽ അവനെന്നെ കൊടുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നറിവിന് ഐ ആം ലൈക്ക് എൻ ആനിമൽ വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ എ നെറ്റ് ഞാൻ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ് രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു വാക്യം അയ്യോ ബലാത്കാരം എന്ന് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു കേൾപ്പോരില്ല രക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ മുറയിടുന്നു ന്യായം കിട്ടുന്നുമില്ല ഐ ആം ലൈക്ക് ക്രിമിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദി കോർട്ട് ഓഫ് ലോ അതായത് ഞാന് കോടതി മുറയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറ്റവാളിയെ പോലെ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനായ ഇയോബ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുക ഞാൻ വലയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ് ഞാന് ആ ദൈവത്തിന്റെ കോടതി മുറിയിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന കുറ്റവാളിയെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് താൻ തന്റെ സങ്കടം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അയ്യോ ബലാത്കാരം എന്ന് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു കേൾപ്പോരില്ല രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ മുറയിടുന്നു ന്യായം കിട്ടുന്നതുമില്ല തന്റെ ന്യായം ധരിക്കപ്പെടുന്ന പരിത്യക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിൽ താൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കടമാണ് ഇവിടെ ഇയോബ് അയവിറങ്ങുന്നത് മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ പറയുന്ന വാക്യം അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് കടന്നുകൂടാതെ വണ്ണം അവൻ എന്റെ വഴി കെട്ടിയടച്ചു എന്റെ പാതകൾ ഇരുട്ടാകുന്നു ഐ ആം ലൈക്ക് എ ട്രാവലർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് അതായത് പ്രതിമുള്ള വഴിയിലെ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നെത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വയ്യ വലിയ വൻമതിലുകൾ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു പിറകോട്ട് പോകാൻ വയ്യ വലിയ തടസ്സങ്ങളെ ആളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടത്തും വലുതുമായി വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്ന മതിലുകൾ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒരളവിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ടും പിമ്പോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഗമിക്കാൻ വയ്യാത്ത നിലയിൽ നിന്ന് നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഭക്തനായ യോബ് ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് എ ട്രാവൽ ഓൺ എ റോഡ് ബ്ലോക്ക് പ്രതിബന്ധമുള്ള ഒരു വഴിയിലെ ായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു കടന്നുകൂടാതെ വണ്ണം അവൻ എന്റെ വഴി കെട്ടി അടച്ചു എന്റെ പാതകൾ ഇരുട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇയോ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതി ആ ദുസ്ഥിതിയിൽ കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട പാതയുടെ നടുവിൽ നട്ടം തിരിയുന്നവരെ പോലെ നാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയും തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതെ ഒമ്പതാം ബാക്കിയും എന്റെ തേജസ് എന്റെ മേൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തു എന്റെ തലയിൽ കിരീടം നീക്കളിരുന്നു ഐ ആം ലൈക്ക് എ ഡീ ത്രോൺ കിങ് അതായത് ഞാൻ സ്ഥാനപുരുഷനായ ഒരു രാജാവിന് സമന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊസ്വദേശത്ത് അനവധിയായ ഒട്ടകങ്ങളും ആടുമാടുകളും മറ്റുള്ള മൃഗസമ്പത്തുമായി ദാസി ദാസ പരിവാര സമേതം പുത്രീ പുത്ര കളവ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ചു വന്ന കളത്ര കളത്ര സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ചു വന്ന ഈ ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പുടുന്നനവേ തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്ന സാത്താന്യ ആക്രമണത്തിൽ സകലവും തകർന്ന തരിപ്പണമായി തന്റെ പ്രത്യാശ ഒഴികെ സകലവും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു പുരുഷായുസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടാവുന്ന തന്റെ ആരോഗ്യവും അകാലത്തിൽ തന്നെ വിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചവനാണ് എനിക്ക് ചുറ്റും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അനേക ദാസി ദാസന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആടുമാളിലെ മേച്ച അസംഖ്യം ആളുകൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മൃഗസമ്പത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വളരെയധികം സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പത്ത് മക്കളെ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ സന്തോഷം ആശയോട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇന്ന് അതെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സകല സ്വത്തും സകല സൈന്യത്തെയും ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം രാജാവിനെയും നഗ്നനായി പിടിച്ച് നിസ്സഹായനായി പിടിച്ച് രഥത്തിലേറ്റി ശത്രുരാജാക്കന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന തത്തുല്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് താൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ ആം ലൈക്ക് എ ഡീ ത്രോൺ കിങ് ഞാൻ സ്ഥാനപുരുഷനായ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് അടുത്തായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ എന്നെ ചുറ്റും ക്ഷയിപ്പിച്ചു പത്താം ബാക്കിയും എന്റെ ക
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ട് ആഴ കുഴിച്ച് അടിസ്ഥാനമിട്ട് കല്ലുകൾ അതിന്മേൽ മുകൾ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ ആ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ ജീവിതമാകുന്ന ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണം തിരുവനന്തപുരാൻ അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അസ്ഥിഭാരം തന്നെ മാന്തി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വാക്യം പറയുമ്പോൾ പത്താം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ എന്റെ പ്രത്യാശയെ അവൻ പറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻ അപ്രൂവ്ഡ് ട്രീ ഞാന് പിഴുതുമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് പതിനാലാം അധ്യയനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ അതിന് പ്രത്യാശയുണ്ട് അത് വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളിറക്കും വെള്ളത്തിന്റെ അംശ വെള്ളത്തിന്റെ കരുതാൽ അത് വീണ്ടും അതിന്റെ വേരുകൾ വിടാതെ ഇരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഐ ആം ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ആരെ പിഴുത് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിക്കിളി ചെയ്യും പക്ഷെ വേരോടും എന്നെ പിഴുത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഏഴാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവന്റെ അവൻ അവന്റെ പടക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നു അവർ നേരെന്നു അവർ എന്റെ നേരെ തങ്ങളുമായി നിരത്തുന്നു ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻ എനിമി ബീങ് ബെസീജ് ബൈ ദി ഓൾമൈറ്റി ഗോ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പടക്കൂട്ടങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ നോക്കി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരത്വത്തെ തന്റെ രോഗാതുരമായ പ്രകൃതിയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി സ്വയം വില വിലയിരുത്തുകയാണ് ദൈവദാസനായിരുന്ന യോഗയുടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാന് വലയിലകപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ് ഞാന് ദൈവത്തിന്റെ കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് അയ്യം വിളിച്ചിന്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടും കേൾക്കുവാൻ ആരുമില്ലാത്തവനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലയാണ് ഞാന് പ്രതിബന്ധമുള്ള ഒരു വഴിയിലെ യാത്രികനാണ് ഞാന് കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജാവാണ് അതുപോലെ ഞാന് പണി തീരെ മുമ്പേ പൊളിച്ചു കളയപ്പെട്ട ഒരു വീടിനു തുല്യമാണ് ഞാന് വേരോട് വിടുതുമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷ വൃക്ഷ സമാനനാണ് ഏറ്റുമുടവിലായി ദൈവത്തിന്റെ പടക്കൂട്ടങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ ഞാൻ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരത്വത്തെ ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ നില ചിത്ര ചിത്രീകരിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഇത്രയും നിരാശയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ഈ അതേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഈ ലോക ജീവിതം കേവലം അനിഷ്ടത നിറഞ്ഞതും പ്രത്യാശയില്ലാത്തതും ആശയറ്റതും കേവലം നാല് വിരൽ നീളമുള്ള ഈ ജീവിതം നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ കൂപ്പ് കുത്തുന്നതുമായിരുന്നു ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു തത്വശാസ്ത്രം പറയുവാൻ നമുക്കൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്നാൽ ഇയോബ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയെ ഇത്രയും മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏഴ് നിരാശ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും വാക്കുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാഷയുടെ ഒരു തിരുനാമ്പ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്യനല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവനെ കാണും ഇതാണ് ഒരു ദൈവവേദന്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വസ്തുവകകളാകട്ടെ മൃഗസമ്പത്താകട്ടെ പുത്രീ പുത്ര കളത്ത സമ്പത്തുകളാകട്ടെ ഇതെല്ലാം എനിക്കൊരു ദിവസമായാൽ ദാസന്മാരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരിക്കലും എന്നെ തള്ളിപ്പറയാതെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഹരമേൽപ്പിച്ച ജീവിത പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വന്നാലും കഴിക്കുന്ന കുപ്പിയിലെ മരുന്നിന്റെ അളവ് തീർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഞാൻ രോഗശൈലിയിലായാലും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി പുരോഗമിക്കേണ്ട ഗതികേട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ നിരാശപ്പെടുകയില്ല തളർന്നു പോകുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സതീത ഉള്ള ദൈവവേദനയാണ് പ്രത്യാശയുള്ള വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരത്വത്തിന്റെ ഏഴ് പടികൾ അദ്ദേഹം അക്കമിട്ടെണ്ണി അതിന്റെ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്കിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിലും എന്നെ
ഇവിടെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ പ്രഖ്യാ പ്രസ്താവനയാണ് ഈ വാക്യം എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ ഒടുവിലായി പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും യോഗ തന്നെത്താൻ പറയാം ഒരു വസ്തുത എനിക്കറിയാം ഈ പൊട്ടിയൊരിക്കുന്ന പരുക്കാൽ പാലിതുമായി നീഹാരും ശരീരത്തിന്മേൽ വാരി വിതറി ഇതിന് ശരീരത്തിന്റെ അതിവേദനയും ചൊറിച്ചിലും അകറ്റുക കൂട്ടുകഷം കൊണ്ട് വാന്തി ശരീരം മുഴുവൻ ഉഴവുചാനുകൾ പോലെ ഇപ്പോൾ ചീന്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാറുന്ന ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന ഭാര്യ പോലും ദുർഗന്ധം വമിച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്തോട്ട് വന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയാനോ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വിളമ്പി തരാനോ മനസ്സില്ലാതെ അകന്നു നിൽക്കുന്ന അറച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഈ ശരീരം ഇതൊരു ഒരു പക്ഷേ മണ്ണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് ഈ തൊക്ക് മണ്ണോട് മണ്ണ് ദ്രവിച്ചു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു ചേർന്നാലും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ എന്നെ അപകടിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മരണം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ജീ മരിച്ച് എന്റെ തോക്ക് മണ്ണോട് മണ്ണ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നാലും വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ ഒടുവിലായി പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇതാണ് പ്രാചീന കാലം മുതൽ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ച എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നു നാമല്ല ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് യോബിനെ പോലെ പരുക്കളാലുള്ള ബാധയല്ല നമുക്കുള്ളതെങ്കിലും പല നിലയിലുള്ള ബാധകളുണ്ട് അതായത് മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് ശത്രു ഭയമുണ്ട് പ്രതിയോഗികൾ ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസികളിലെ ജഡികന്മാരായ ആളുകളാലുള്ള വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിലെ ഉന്നതമായ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മാനസിക വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഈ പഴയ ആദാമ്യ പ്രകൃതമുള്ള ഈ ശരീരം ത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഈ തൊക്ക് മണ്ണോട് മണ്ണ് ലയിച്ച് ചെയ്യും എന്നാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ദൈവവൈദനിന് കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ജിയോ പറയുന്നത് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ ഒടിമേൽ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ അത് നശിച്ച ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി അല്പം നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ആകുന്നത് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യന്തം തേജസ്സുള്ള അത്യന്തം മെച്ചം മേന്മയുള്ള യാതൊരു രോഗവും ഇല്ലാത്ത പിന്നെ ഓട്ടുകഷം കൊണ്ട് ചുരുണ്ടിയ പാടുകളൊന്നും മേലാൽ കാണപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മനോഹരമായി തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം എനിക്ക് ലഭിക്കും അത് ഞാൻ തന്നെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും എന്ന് ഈ ഭക്തനായ യു പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വെറും മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ മനോഹരമായ പാട്ടാണ് യേശുവെ പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ എന്നുള്ള പ്രത്യാശകാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ ഈ ഈ മൺമറഞ്ഞ സിത്തരും ജീവനോടിരിക്കും ശുദ്ധരും വിണ്ണിൽ കാഹിളം തുടിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വാനിൽ പൊങ്ങുമേ അദ്ദേഹം പാടിയ പാട്ടിന്റെ ആ കോർസ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു കണ്ടിയിടും കണ്ടിയിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിയിടും അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ടാൽ തന്റെ മുഖം കണ്ടിടും യേശുവെ മണവാളനെ പ്രത്യാശയിൻ പ്രദീപമേ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഓർപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഐ ആം ലൈക്ക് എൻ ആനിമൽ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ എ നെറ്റ് എന്നാണ് അതായത് വലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു മൃഗത്തിന് സമാനാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവു ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു പാപത്തിന്റെ മായാ വലയിൽ അകപ്പെട്ട് നിർജീവ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പുത്ര
ന്യായാസന്റെ മുമ്പാകെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിവർത്തിക്കുന്നത് കുറ്റവാളിയെ പോലെയാണ് എന്നാൽ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി വാക്കിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നമുക്ക് പ്രതിമകരക്കാരനായി പ്രതിപുരുഷനായി നിൽക്കുക ആ വാക്യം ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മരണത്തിനോ ജീവനോ മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപൊരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ട്രാവലർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ പ്രതിബന്ധമുള്ള ഒരു വഴിയിലെ യാത്രികനെ പോലെയാണ് എന്നാൽ സംഗീതത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് ഈ വാക്കിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന്റെ വടിയും ഗോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു നല്ല ഇടയനെ പോലെ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നു എന്നാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതപാതയുടെ മുൻപിൽ കയറി നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതപാതയിൽ നമുക്ക് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കല്ലുകളും നമ്മുടെ കാലുകൾ അതിൽ മേൽ തട്ടി ഉതച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അത് മൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നു നാലാമതായി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ ആം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡീ ത്രൂൺഡ് കിങ് അതായത് ഞാൻ സ്ഥാനപുരുഷനായ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് രാജ രാജാവിനെ പോലെ സന്തോഷം സകലവിധമായ തേജസ്വം ധരിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചൊരു ഗതകാലം എന്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതല്ല ഇന്നെനിക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവദാസനോട് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പോലീസ് പറയുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം അവന്റെ ജീവനിൽ ഇന്ന് വാഴുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാം അവന്റെ ജീവനിൽ ഇന്ന് വാഴുന്നു രാജാക്കന്മാരെ പോലെ നാം വാഴുന്നു അഞ്ചാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ ആം ലൈക്ക് എ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് വാസ് ബീങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീഷൻ അതായത് സമ്പൂർണമായി പണിയപ്പെടും മുമ്പ് തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വീട് ഭവനത്തിന് തുല്യമാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്നാൽ രണ്ടു കൊരുതി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച പ്രത്യാശയം നമ്മെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റൽ പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച രണ്ടു കൊരുതി നാലിന്റെ പതിനാറ് ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സമയത്തിന്റെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കാത്തത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേ ഉള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആകമേ ഉള്ളവൻ നാൾക്കു നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൾക്കു നാൾ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു പത്തിനാലാം വാക്യം കൂടെ ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങളെയും യേശുവോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് നിങ്ങളോടുകൂടെ തിരുസ്ഥലങ്ങൾ നിർത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് ബൗദ്ധം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ പണി തീരെ മുമ്പേ പൊളിച്ചു കളയപ്പെട്ട ഒരു ഭവനത്തെ പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാക്കി തീർത്തെങ്കിൽ ഇതാ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവണ്ണ ഉയർപ്പിച്ചവൻ എന്നെയും കൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് തിരുസ്ഥലിൽ നിർത്തു കർത്താവോട് നിർത്തുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് ഉറച്ച ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ യോബിനെ പോലെ നമുക്കും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സാധിക്കും ആറാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ ആം ലൈക്ക് ആൻ അപ്രൂട്ട് ട്രീ അതായത് പിഴുത് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് എന്റെ സ്ഥിതി എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കൊലോസിലെ ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ വാക്കുകൾ നാം വായിക്കുന്നത് താഴ്ട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് പൊലൂസിലെ പൊലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ആഴമായി വേര് ഓന്നപ്പെട്ടവരാണ് ഉപദേശങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിലും ആഴമായി വേര് ഓന്നപ്പെട്ടവരാണ് പറിച്ചു മാറ്റുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ശക്തിക്കും ഇനി സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പിഴുത് മാറ്റപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തെ പോലെ ആശയേറ്റ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന് ആശയും അർത്ഥവും പ്രത്യാശയും നൽകി എന്നെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ആഴമായി വേരൂന്നി ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തിയവനാണ് എന്റെ ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഐ ആം ലൈക്ക് എ
രണ്ട് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പോർവിളി നടത്തി യുദ്ധത്തിനായിട്ട് തയ്യാറായി രണ്ട് ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക മേധാവികൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തികൾ അവരുടെ പടയാളികളെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു ആ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് അത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മറ്റുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടോ മറ്റ് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരു സമാധാന കരാൽ കരാൽ ഏർപ്പെടുവാൻ സംഗതിയായാൽ നാം വായിക്കുന്നത് യാതൊരു പടയാളി സൈനിക മേധാവി ഇരു ശത്രു രാജ്യങ്ങളെയും സൈന്യങ്ങളെ ആ അതിർത്തിയിൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു തന്നെ ഈ സൈന്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ കരാൽ ഉടമ്പടി ചെയ്ത ശേഷം ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെന്റുകൾ മടക്കി നിങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം യുദ്ധം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പടയാളികളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടായി അതാണ് എഫ് എസ് എൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ പതിമൂന്നുള്ള വാക്യം അതായത് അവൻ ക്രൂശിന്മേൽ വെച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി അവൻ ഇരുപ ശത്രുതയെ ക്രൂശിന്മേൽ വെച്ച് നീക്കിയ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരത്വത്തിന്റെ ഏഴ് പഴങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്തിനോട് പറഞ്ഞത് അതായത് വലയിൽ പെട്ട ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ കർത്താവിന്റെ ന്യായ ന്യായാസനത്തിൽ ന്യായസന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീതിനിയായ കോടതിയിൽ കുറ്റവാളിയെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിബന്ധമുള്ള വഴിയിലെ യാത്രികൻ സ്ഥാനവൃഷനാക്കപ്പെട്ട രാജാവ് പണി തീരെ മുമ്പേ പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട കെട്ടിടം പിഴുതമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വൃക്ഷം ശത്രു ശത്രുവിനെ പോലെ പിടിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഇതിനെല്ലാം പൂർണ്ണമായി വിജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗ്യകരമായ നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവം അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിന്റെ സ്വതന്ത്രരായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിന് ദൈവത്തോട് നിരപ്രാപിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സ്ഥിരപ്പെട്ട ദൈവേതല്ലേ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം അനുവർത്തമാണ് എന്നെ വീടെടുക്കുന്നവൻ ജീവിക്കുന്നു അവൻ ഒടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹ സഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും ഞാൻ തന്നെ അവനെ കാണും അങ്ങനെയല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവനെ കാണും ഈ പ്രത്യാശ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വലിയവരായ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ അവിടെ എവിടെയായി കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സാങ്കേതികമാക്കിയത് രോഗ ശയ്യകളോ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളോ മറ്റു പ്രതിസന്ധി പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശ നിങ്ങളെ വല്ലാത്ത നിലയിൽ ആക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ദൈവജനം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അധൈര്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് യേശുവിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാകുന്ന പരിപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യാശയുള്ള വ്യക്തിയാണ് മരണത്തിന് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായും ഇല്ലായ്മയുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പ്രത്യാശ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പുത്തനായോ പറയുകയാണ് എന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ തൊക്കെങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് അത് എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയി ഈ ശരീരം വിരൂപമായി അവസാനമായി ഈ ശരീരം മണ്ണ ഇരയാക്കി മാറ്റപ്പെട്ട് മണ്ണെന്ന് ഇരിച്ചിരുന്നാലും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ പൊടിമേൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്ന അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ ശരീരം ഏറ്റവും പുത്തനായ ഒരു ശരീരത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പാകെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവനെ കാണും ഇതാണ് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തിരുവോധ്യവസന്ത രണ്ടാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ധനനായ പൗലൂസ്ലിഹ തന്നെ ഗലച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തൊട്ടു മുമ്പ് തിമോത്യോസ് എഴുതിയ ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ അത് എനിക്ക് തരും എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്നോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ
രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചില്ലാത്ത അംഗീകരിച്ചില്ലാത്ത അതായത് മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാകാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരോടായി പറയട്ടെ ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിരാശയും സങ്കടങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായിട്ടൂടെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കിൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ആശ്വാസപ്രദനെ ഭൂമിയിൽ എങ്ങും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ പോലെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനെ ലോകത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല അവയെ അതി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക കർത്താവെ അങ്ങനെ പാപങ്ങളുടെ വേണ്ടി എന്റെ വീണ്ടെപ്പുകാരനായി ക്രൂശൻ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുവിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സകല പാപ കന്വക്ഷങ്ങളും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് പ്രത്യാശയുള്ളവരാക്കി നിങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു സാധിക്കും കാലാകാലങ്ങളിലായി കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊണ്ട് നിത്യതയ്ക്കായി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുള്ള ദൈവമക്കളോടായി ഒരു വാക്യൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പോകാൻ പൊടിമേ നിൽക്കുവാൻ പോകുന്ന ദിവസ ദിവസങ്ങൾ സമാഗതമാകാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നാം വിശ്വസ സമയത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യാശാപുരുഷായ കർത്താവ് വരുവാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗ്യകരമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ മനോഹരമായ വീണ്ടും നാളെയുടെ നാളേക്കായി പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലൂടെ കർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ള ശിഷ്ടായുസ് എത്രയും ജ്ഞാനമുള്ളവരായി വിശ്വാസമുള്ളവരായി വിശ്വാസത്തിന് നല്ല സ്വീകാര്യം മുറിവപ്പെടുന്നവരായി പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരതയോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ അന്യനല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് നാം തന്നെ കാണുന്ന നാളുകൾ അധികം വിദൂരമാണ് ആ ദിവസത്തിനെ നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര നമുക്ക് മുൻപോട്ട് നയിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയിൽ എളിയ സുഖം സുവിശേഷൻ ഡൈറ്റസ് ഇടയാർമാണ്